Jeg tror en veldig viktig faktor i HIV-epidemien i Norge var de såkalte drøbbaksmøtene. Cirka to ganger i året så møttes alle i drøbbak til sånn lunsj-til-lunsj-møte. Og med alle, det var jo egentlig ikke et møte som eksisterte i den forstand. Det hadde ikke noe formell myndighet, men der møtte de to viktigste infeksjonsmedisinske miljøene. Altså Stig Frøland kom alltid, Johan Brun kom alltid, formann i LMA, heter vel der, Landsforeningen mot AIDS, kom alltid, Torbjørn Mork kom ofte, vi var der, ikke sant? De kom fra helseutvalg, og de kom fra pluss. Sånn at for eksempel hvis Stig Frøland og Arne Hustad, fantastisk fyr, ikke sant? De hadde jo, var ikke det at de var komplett enige om strategien, men da var dette et forum hvor du kunne diskutere. Og så var man opptatt av på den tiden, og det tror jeg alle var, at man måtte sørge for at HIV-epidemien ikke førte til mer utstøting og stigmatisering. Sånn at det... Så noen diskusjoner hadde man der, og så ble man enige om hva man liksom la seg på. Og det betydde jo også at du skaffet en mulighet for folk å snakke seg imellom, ikke sant? På... Alle forstått. Jeg tror at noe av det som hendte i Norge var i motsetning til de fleste andre stedene jeg vet om, er det at man involverte alle de aktive, at de kom og ville bli involvert, og at folk hadde en sånn følelse av at det gjaldt. Så det ble jo noe som ligner litt på en slags bevegelse på en måte. Ikke sant? At det var... Det var på et sånt historisk tidspunkt hvor det hadde ordentlig betydning. Folkehelsa var selvfølgelig der også alltid, og Sosialdepartementet. Sånn at alle de med noe kraft var der.